Salut tout le monde, c'est Darthman FR. Alors aujourd'hui, euh, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, la vidéo des 200 abonnés. Et oui, ça monte très vite. Hein. Donc je vous remercie énormément pour euh, tout ça. Parce que franchement, c'est c'est énorme. Hein. On est déjà presque à 39 000 vues. Et bientôt 200 abonnés, comme je viens de le dire. Donc euh, là, je travaille sur euh, la présentation. Parce que. Euh, vous m'avez tous demandé euh, de présenter nos dirt, ceci, cela. Donc, euh, bah, on l'a fait pour vous. Donc, ça dure 10 minutes quand même. Donc, euh, vous ne serez pas déçu, je pense. Et voilà, donc on va switcher euh, tout de suite euh, sur la présentation. Allez, bye. De 2010 qui est différente que de 2011, euh, c'est cool. Salut tout le monde, c'est Darthmania FR. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant attendue des 200 abonnés. La présentation de nos dirt, et eh oui. Alors aujourd'hui, je me trouve avec Julien. Salut tout le monde, donc euh, comme l'a dit Mike, oui, on va présenter nos dirt euh, bah, pour les 200 abonnés. Et on voulait vous dire qu'on était vraiment désolé euh, pour euh, les 100 abonnés, mais entre les cours et les vacances, on a vraiment. On n'a pas le temps de se voir, comme il est parti en vacances, puis après je suis parti en vacances, euh, donc on est désolé. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà, Donc euh, je vais commencer par présenter ma dirt. Donc comme vous pouvez le voir, euh, comme j'ai pu le dire, c'est une 125 Irak CF édition limitée USA. Donc euh, partie cycle, Donc euh, comme vous pouvez le voir, c'est un, c'est le kit déco Monster Energy. Donc qui va avec les poignées vertes et la chaîne verte, si on peut bien voir là. Donc euh, voilà, c'est pour partie cycle, voilà. Donc partie moteur, Donc euh, c'est un moteur 125. C'est un moteur 125, donc avec euh, filtre à air, bien sûr, carbu de je ne sais plus combien, il faut euh, vérifier. Euh, disque, euh, frein à disque avant, frein à disque arrière. Voilà. Donc après, partie euh, pot. Donc c'est un le pot, euh, le pot euh, 2011. Donc euh, je n'ai pas enlevé la bride, bien sûr, parce que ça fait beaucoup de bruit. Euh, Peut-être que vous l'entendez pas sur les vidéos, mais ça fait vraiment beaucoup de bruit. Peut-être qu'un jour je l'enlèverai juste pour vous montrer, mais euh... voilà. Donc euh, tout à l'heure on... on démarrera les motos pour vous montrer euh, le bruit. Voilà. Donc après, niveau essence, vous m'avez posé beaucoup de questions là-dessus, que quoi prendre, machin. Donc euh, j'utilise du 95, sans plan 95. Donc euh, je vais vous le dire, c'est plus nerveux. 95 et en plus c'est moins cher. Mais ça consomme un peu plus. Alors que le, 5, le 98, sans plomb 98, c'est plus cher mais ça consomme moins, mais euh, c'est moins nerveux. Donc après, euh, ch ch chacun, ses, chacun ses goûts, on va dire. Et puis euh, voilà. Donc euh, on va passer tout de suite à la présentation de la dart de Julien. Et euh, on se retrouve tout de suite. Allez, bye. Donc me revoilà. Alors euh, moi, euh, ma moto, c'est une, euh, une 125 YCF euh, 2010. Donc c'est une Air Start semi-auto. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en fait une semi-auto, c'est qu'il y a un embrayage. Donc euh, où est-ce qu'il y a un embrayage et une auto, il n'y en a pas. Donc euh, c'est le kit déco officiel de 2010, un bleu et blanc. Donc, euh, donc on va passer tout de suite à la partie moteur. Donc euh, c'est un moteur aussi de 125, un YCF, avec le filtre à air qui est un peu bousillé, euh, mon sélecteur, euh, la chaîne, que je n'ai pas changé hein, bien sûr, euh, que j'ai juste rehuilé. Donc euh, mon pot qui date de 2010, qui est différent de celui de 2011, euh, que je trouve moins beau quand même. Ma roue qui en fait euh, j'ai crevé, donc j'ai changé ma roue, ma roue donc elle est quasiment neuve. Donc euh, mon disque, enfin mon frein à disque, avec mon disque. Et donc là, il y a mon kick qui est mon, mon calpier. Hein. Et en fait, mon, mon calpier, on va dire pour le frein arrière, j'ai dû le perdre en, en roulant. Donc il manque en fait ici. Hein. Et donc voilà, donc là il y a mon moteur et ma bougie. Et euh, en ce qui concerne ma roue avant, vous avez peut-être remarqué que en fait, mon, mon garde-boue en fait est différent. C'est parce que j'ai eu un, un petit, un petit, une gamelle on va dire. Et ma roue avant c'est complètement tordue. Donc j'ai dû euh, la changer, j'ai dû complètement la changer, ma jante s'était tordue, 
et en, en tordant ma jante en fait mon, mon, mon garde de bois avant s'est cassé en même temps donc moi en essence c'est eh bien je mets euh, du 95 aussi 95 euh, donc euh, c'est parce que c'est moins cher et plus nerveux quand on accélère et tout moi je, je préfère donc euh, voilà et euh, comme vous avez pu aussi le remarquer mon kit déco est complètement pourri hein. il se décolle de partout il y a des trous euh, il se décolle un peu de partout puis ça fait du bruit donc euh, je devrais le changer vers, euh, vers la fin de l'année je devrais aussi changer mes poignées qui sont mortes et, euh, et euh, mon sélecteur bon allez euh, on se retrouve tout de suite pour euh, les comparaisons entre la 2010 et la 2011 alors nous revoilà pour la comparaison donc nous allons comparer euh, la YF 2010 à la YF 2011 donc déjà on peut voir que sur la 2010 le guidon a une barre centrale ainsi que sa protection en mousse alors que sur la 2011 ils ont enlevé la barre centrale mais gardé la, la protection en mousse donc sur la 2011 on voit bien que le, le guidon est plus haut que sur la 2010 donc après on passe euh, niveau chaîne. Donc on peut voir que sur la chaîne, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection sur la chaîne. Alors que sur la 2011, il y a une protection. Ce qui permet de ne pas abîmer, euh, enfin de moins abîmer sa chaîne. Alors après, il y a, on peut voir là, sur cette partie, il n'y a pas de protection là, qui protège la partie du frein, euh, enfin la, la partie liquide de frein. Alors qu'ici, on peut voir une protection en fer. Après, il y a le kick, kick normal, sans déport, avec une petite protection noire en mousse. Et avec le déport, là. Donc le déport, on voit bien que ça, ça se déporte, c'est pour du le nom déport. Ça se déporte sur la droite, donc ce qui est plus pratique pour démarrer. Donc voilà. Donc après, on peut voir aussi qu'il y a un antiparasite, ce qu'on voit en rouge là. Mais sur la 2010, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas d'antiparasite. Mais à la place, il y a une bougie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une bougie, voilà, on voit la bougie là. Donc, ça s'insère là-dedans. Voilà. Donc, euh, après, je vais vous passer euh, Julien pour euh, la suite des euh, comparaisons. Allez, à tout de suite. Donc euh, bah, me revoilà pour euh, bah, continuer de vous montrer euh, les différences qu'il qu y a entre la GLCF 2011 et la 2010. Donc euh, on peut parler directement de la hauteur. Donc euh, cette euh, bon, ma moto quand elle est neuve elle faisait 70 cm et la 2011 elle faisait euh, 72. Mais avec euh, le temps la mienne s'est euh, abaissée euh, à cause de la suspension qui s'est tassée. Elle s'est abaissée de 2 cm. Donc elle mesure plus que 68 cm à peu près. Et celle de, de Mike, elle mesure euh, 71-70 cm. Donc la, donc la 2010 est quand même plus basse comparée à la 2011. On peut aussi constater que bah, li, bien les pots euh, sont différents. Donc moi, euh, c'est un avis personnel, mais je trouve que le pot de, de la 2010 est vraiment, euh, vraiment moins esthétique et moins beau que le pot de, de, la, 2011, de la 2011. Et euh, donc il y a toujours un bride sur les deux. Et euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Eh bien oui on peut parler du, du bruit Donc on se retrouve tout de suite pour la différence de bruit entre les deux motos Alors on se retrouve pour euh, le démarrage de la moto et la comparaison du bruit Donc je vais démarrer ma moto en première Et vous allez voir, enfin, vous allez entendre surtout que le bruit est plus aigu que la 2011 Donc en espérant que j'arrive à la démarrer Voilà Donc voilà, alors, euh, alors maintenant on va, pré on, va, on va démarrer la moto, donc la 2011, celle de Mike. Donc voilà, vous avez entendu que le bruit de la, de la, de, de la 2010 est assez aigu. Donc et bien maintenant euh, Mike va démarrer donc, sa, sa moto, la 2011, et vous allez la bah, comparer vous-même. Alors il a démarré. Euh, eh 
bien, voilà. Donc à vous de comparer. Bon, bah, on se retrouve tout de suite. Bon, et eh bien, la vidéo va se terminer, va s'achever ici. Euh, donc, euh, j'espère que vous avez apprécié. Et donc, euh, bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut